Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Speedbild hier auf diesem Kanal. Wir bauen heute ein Doppelhaus in San Sequoia auf einem 30x20 Grundstück in der Länge. Also nicht nach hinten raus die Länge, sondern so nach den Seiten raus. So, ihr wisst, was ich meine. Ihr seht, was ich tue. Ich glaube, ich muss es nicht euch extra beschreiben. Das Grundstück ist für zwei Mietparteien, also quasi zwei Wohnungen. Doppelhaushälfte ist, glaube ich, auch ziemlich klar. Weil das Thema Doppelhaus hat mich nicht losgelassen. Ich habe ja das Klinker Doppelhaus mit Daniel von Simfans gebaut. Und irgendwie hat mich das Thema so gepackt, ich wollte nochmal ein Doppelhaus bauen. Und dieses Mal auch wieder nicht alleine tatsächlich. Eigentlich baue ich ja super selten Wohngrundstücke und Mietgrundstücke gehören im Grunde auch zu Wohngrundstücken, obviously. Weil ich das sehr schwer finde, die einzurichten. So Gemeinschaftsgrundstücke fallen mir einfach deutlich leichter, weil da sind so alle Sims irgendwie vertreten, so alle Interessen, das kann man immer gebrauchen. Jeder kann das besuchen, so ein Kino, Schwimmbad, Eisdiele, wie auch immer. Und Wohngrundstücke sind was Persönliches, was Intimeres irgendwie, wenn man das so sagen kann. Nicht, dass ihr denkt, ich sei jetzt verrückt. Aber man spielt halt lange mit einer Sims-Familie auf diesen Grundstücken, auf diesen Wohngrundstücken. Man verbringt viel Zeit da und verschiedene Sims haben verschiedene Eigenschaften, verschiedene Charaktere, verschiedene Geschichten, verschiedene Hintergründe, wie so Seriencharaktere. Also so spiele ich Sims halt gerne, dass ich den Sims halt wirklich Geschichten gebe, damit das Spielgeschehen halt nicht auf Dauer langweilig wird und man irgendwie nach zwei Stunden spielen sagt, oh nee, ich habe keinen Bock mehr, ich mache eine neue Familie. Und deswegen ist so ein Wohngrundstück für mich was sehr Privates. So wie richte ich das ein? Weil es braucht natürlich auch einen Charakter, das Wohngrundstück braucht genauso einen Charakter wie der Sim an sich. So ist es zum Beispiel ein sportlich aktiver Sim, dann richte ich natürlich das Gebäude oder die Wohnung, das Haus eher so sportlicher ein. Haben die Sims eine bestimmte Farbe, weil... Ähm, oft gebe ich meinen Sims einfach einen bestimmten Farbtypen, dass sie einfach gerne rot anziehen und so. Dann versuche ich natürlich auch rot die Farbe so ein bisschen im Zuhause des Sims wieder zu spiegeln. Und deswegen sind Wohngrundstücke immer ziemlich schwierig, wenn man keinen bestimmten Sim oder keine bestimmte Familie im Kopf hat, die da einziehen und wohnen soll. Ich hatte das jetzt zum Beispiel bei meinem... Gott, wie spreche ich das schon wieder aus? Refuge Apartments, also diese ähm, Zufluchtsapartments, die ich gebaut habe, dieser große, schäbige Apartmentkomplex. Da habe ich ja auch Wohnungen eingerichtet, vier Stück sogar. Und da wären sogar noch mehr drin gewesen. Und da hatte ich für jedes Apartment wirklich eine Geschichte. Und weil ich die Geschichten dann beim Bauen so interessant fand, habe ich die Sims sogar passend dazu erstellt. Und das ist sogar ein klitzekleines Easter Egg, denn eine von den Sims, die da wohnt, oder gewohnt hat. Für die ist jetzt nämlich diese Doppelhaushälfte, weil die jetzt mein privater legacy Gründer geworden ist. Äh, war irgendwie ein Unfall. Irgendwie ist es einfach passiert. Vielleicht wisst ihr sogar, welchen Sim ich meine. Sie ist auch in der Galerie hochgeladen. Und so ähnlich wie ich ihr Apartment eingerichtet habe, so ähnlich wollte ich halt auch diese Doppelhaushälfte einrichten. Und wie ich bereits gesagt habe, dieses Grundstück ist für einen äh, privaten Spielstand, für mich und Hubby, weil wir zusammen eine Legacy haben. Und dementsprechend ist äh, der die eine Hälfte halt für meine Sim und die andere Hälfte für ihren Sim. Deswegen richte ich tatsächlich auch nur eine Hälfte ein. Die andere lasse ich so im Grunde im unmöblierten Zustand, also Sanitäranlagen, Küche und sowas, habe ich trotzdem auf beiden Seiten gemacht. Ihr seht dann, wie ich das umsetze. Aber meine Seite habe ich halt für meinen Sim eingerichtet. Ganz grob, unabhängig von meinem eigenen privaten Gameplay, äh, kann ich euch sagen, es wird eine Doppelhaushälfte mit zwei Schlafzimmern, also zum Beispiel entweder für Eltern und ein Kinderzimmer oder zwei Kinderzimmer und die Eltern können eventuell im Wohnzimmer schlafen oder wie in meinem Fall ein junger Sim, der sehr früh schwanger geworden ist und ein Kind erwartet. Dinge geschehen einfach mit Mods, okay? Und für sie habe ich das einfach eingerichtet. Es ist ein Sim, der Gaming liebt, der Sport liebt, der noch sehr jung ist und trotzdem versucht irgendwie das Leben auf die Reihe zu kriegen, ohne ein Vermögen für ein großes Grundstück ausgeben zu müssen. Und deswegen die kleine Doppelhaushälfte. Und ich liebe das ganze Projekt. Es ist so entspannt, bauen ist für mich ja sowieso was sehr Meditatives, was, wär, was sehr Entspanntes. Ich liebe es einfach, so nebenbei ein bisschen Musik hören, so die Gedanken kreisen lassen, sich die Geschichten der Sims dazu auszudenken und einfach einzurichten und gucken, wohin es einen so ein bisschen treibt. Wenn ich ein Grundstück anfange, ist es oft so, dass ich gar nicht weiß, in welche Richtung genau möchte ich eigentlich. Meistens habe ich so einen groben Gedanken, aber gerade so die detaillierte Einrichtung, die entwickelt sich erst mit der Zeit und im Prozess. Weil man einfach durch den Baumodus oder Kaufmodus in dem Fall durch den Katalog stöbert und dann noch ein paar Objekte findet. So, das kann man noch platzieren und das könnte man noch einbauen. Und dann folgt eine Idee der nächsten, eine Inspiration folgt der nächsten Inspiration und dann macht man Gedankensprünge und 
probiert halt ein bisschen aus und am Ende kommt meistens einfach was richtig cooles bei raus. Und ich liebe diesen Prozess einfach. Deswegen habe ich jetzt einfach wieder ein ganz simples Speedbild, damit ihr den Prozess auch einfach so ein bisschen verfolgen könnt. Ihr seht, dass ich einfach verschiedene Sachen ausprobiere, auch beim Einrichten, weil ihr fragt mich auch immer wieder wegen Bautipps. Ich kann auch, wenn ihr wollt, nochmal ein eigenes Video zu Bautipps machen. Ich habe es zwar vor einiger Zeit schon mal getan, aber das ist auch schon ein paar Jahre alt, das Video. Dass ich vielleicht einfach nochmal ein aktuelleres Video mache. Oder ihr stellt mir einfach in den Kommentaren Fragen dazu ähm, und ich versuche sie zu beantworten, entweder in den Kommentaren selber oder ich mache dann ein eigenes Video draus. Je nachdem, dann kann ich es nämlich auch direkt zeigen. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, hier Misha, wie, keine Ahnung, baut man einen Dachboden, dann kann ich euch zeigen, wie man einen Dachboden baut oder wie auch immer. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr wissen möchtet und dann kann ich vielleicht nochmal so ein Tipps-Video machen oder so. Sowas mache ich nämlich eigentlich auch ganz gerne. Ich habe versucht, ein bisschen mit den Farben zu spielen, weil die eine Doppelhaushälfte, die halt für mein Sim ist, die wollte ich auch unbedingt in dunkelblau haben, weil ich diesen Farbton einfach so schön finde, was wir durch das neue Pack bekommen haben. Oder so neu ist das Pack auch nicht mehr, also aus zusammenwachsen das Pack. Für mich ist das immer noch neu, okay? Auch wenn wir danach schon wieder andere Sachen gekriegt haben. Aber ich liebe halt dieses Blau, diese dunkelblaue Vertefelung. Ich finde die so, so schön, so, so häuslich, so elegant, aber auch nicht zu modern. Also es ist so eine perfekte Mischung. Und ich habe es ja erst versucht mit Gelb und Blau, aber das war mir zu unterschiedlich. Deswegen habe ich dann einfach hellblau und dunkelblau genommen, weil ich finde, das passt einfach perfekt. Kombiniert mit hellen Holztönen, so mit so einem hellen Braun, was so ein bisschen orangig aussieht. Ist sowieso aktuell eine meiner liebsten Farbkombinationen, so blau und orange. Ich finde, das harmoniert einfach total schön. Dann schöne, saubere, weiße Säulen dazu. Nicht so massive Säulen, sondern einfach so ein bisschen filigraner, die weißen Zäune. Und ich dachte, das hat einfach so was Schönes, so das ist einfach... Abgerundet. So, wisst ihr, was ich meine? Dann dunkle, aber nicht zu dunkle Dächer. Also jetzt nicht schwarz, sondern ich habe, glaube ich, habe mich für so einen leichten bläulich Ton entschieden oder so gräulich, gräulich, bläulich. Ich habe eine Grau-Blau-Schwäche. Ich kann Blau und Grau nicht unterscheiden, so ab einer bestimmten Farbnuance. Ich weiß es halt auch nicht. Dann zwei separate Eingänge, halt für jede Doppelhaushälfte ein Eingang und deswegen auch jeder ein eigenes Gartentor. Aber trotzdem so ein gemeinsamer vorderer Bereich, wo ich die Mülltonnen hingepackt habe und natürlich durfte das Hüpfegästchen bzw. Das Himmel- und Hölle-Spiel da nicht fehlen. Die Murmelbahn habe ich noch platziert. Natürlich ein Wuhu-Busch oder Pipi-Busch oder wie nennt ihr das Ding? Der Busch halt, wo man reingehen kann. Der musste halt einfach rein. Genau wie die Deko-Kiste, damit man das, wenn man Jahreszeiten hat, auch so ein bisschen dekorieren kann. So ein bisschen Solaranlagen. Und auch das Baumhaus, was man im Gameplay ja ausbauen kann und super benutzen kann für so viele Altersstufen. Durfte selbstverständlich auch nicht fehlen, auch wenn das ein bisschen tricky war, weil der Platz dann doch ein bisschen eng geworden ist. Vielleicht hätte ich doch ein größeres Grundstück nehmen sollen, aber ich habe es dann mit der Toolmod ein bisschen runterschummeln können. Also fasst das Baumhaus bloß nicht mehr an, das springt sonst wieder hoch und sonst könnt ihr es nicht mehr wieder richtig platzieren, außer habt ihr habt auch die Toolmod. Also die Mod braucht ihr natürlich nicht, die ist nur für mich so ein kleiner Bauhelfer, das sage ich auch immer wieder, genau wie das rote Regal, was ihr am Laufe des Videos auch noch sehen werdet. Weil das ganze Ding ist ohne Custom Content gebaut, aber ich habe alle Packs benutzt, ich habe mich nicht limitiert und falls euch irgendwie noch Packs fehlen sollten, Sets, wie auch immer... Würde ich mich mega freuen, wenn ihr meinen Creator Code benutzen würdet. Da bekomme ich nämlich eine klitzekleine Provision ab und damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal, ohne irgendwie mehr bezahlen zu müssen. Und äh, ja, wäre halt ein, einfach eine ganz liebe Geste. Dankeschön, falls ihr das in Erwägung zieht. Dann habe ich so kleine Beete platziert, weil ich das so ein bisschen grüner gestalten wollte, aber trotzdem sauber und ordentlich. Deswegen habe ich so das grün Arm so ein bisschen so auf Beete beschränkt, habe das ein bisschen so in Steine gepackt und abgegrenzt. Eine Sandkiste durfte natürlich nicht fehlen, weil es sind natürlich Familiendoppelhaushälften. Für kleine Familien wohlgemerkt, da passen nicht viele Sims rein. Wie gesagt, das sind nur zwei Schlafzimmer. Ich meine, wir haben Stockbetten, ihr könnt die Sims auch stapeln, wenn ihr Bock drauf habt. Dann passen natürlich auch große Familien rein. Aber ich wollte halt, dass sich das Thema Kinder und Familie durch das ganze Grundstück zieht. Sowohl innen in den Wohnungen, in den Doppelhaushälften, innen drin rein, als auch draußen im Garten, dass viele Aktivitäten für Kinder verfügbar sind. Natürlich aber auch für erwachsene Teenager, deswegen auch das Teleskop, was ich platziert habe. So ein bisschen Wasserballschlacht und so weiter und so fort. Wir haben einen Keller, wo draußen ein kleiner separater Eingang ist, der zugänglich für alle ist. Also das ist ein Gemeinschaftsbereich. Da sind einfach so die Wartungsobjekte drin. Die Deko-Kiste habe ich da reingepackt und da kommt halt so der Durchlauferhitzer rein und so weiter und so fort. Alles, was halt so in so einen Gemeinschaftskeller gehört. Halt auch so die Wartungsobjekte, falls ihr das Grundstück selber vermieten wollt, als äh, also im Gameplay, also nicht als Mieter spielen wollt, sondern als Vermieter und das vermieten wollt. Also ich glaube, ihr wisst, wieso das funktioniert, ne? Dann habe ich noch ein paar Blumen platziert. Der Garten ist nämlich der Namensgeber von dem Grundstück. Oh Gott, jetzt muss ich gucken, ob ich es ausspreche. Äh, wie ich es ausspreche. Daisy's Double Domicile. Ist das richtig? Äh, also Daisy Doppeldomizil quasi. Hey, sogar 
auf Englisch und auf Deutsch funktioniert das beides gleich. Das DDD. <lacht> Sorry, habe ich selber abgelenkt. Weil Daisy ist ja Englisch und bedeutet Gänseblümchen. Okay, das wäre GDD, aber wenn man Daisy behält, dann ist es DDD. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich bin zu leicht ablenkbar. I'm sorry. Ja, weil ich so viele Gänseblümchen platziert habe, um wieder auf den Punkt zu kommen. Deswegen, ähm, ja, sind die Gänseblümchen der Namensgeber von diesem Grundstück. Und ich fand das eigentlich eine total süße Idee und bin auch echt stolz auf den Namen. Und bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Wie hättet ihr sonst das Grundstück genannt? Also irgendwas mit Blau oder Blue wäre halt auch cool gewesen. Ich dachte auch schon an Blue Eye, Blue Eye. So wie, wie, die, wie diese Kinderserie mit dem Hund, so wisst ihr, was ich meine? Ich wollte den Garten halt auch möglichst schön kinderfreundlich gestalten und habe mich auch gegen so Hintergarten entschieden, sondern dass es einfach ein einziger großer Vordergarten ist, ein einziger großer Gemeinschaftsbereich und man so einen separaten Garten zum Beispiel einfach gar nicht hat. Aber deswegen war mir die Umzäunung von dem Grundstück auch besonders wichtig, eben weil das halt so ein Vordergarten ist, damit die Kinder halt trotzdem geschützt sind, damit man so ein bisschen Sichtschutz hat, dass die Kinder hier nicht ausbüchsen und so weiter und so fort und ja, und eigentlich mir ist das ganz gut gelungen. Und ich weiß nicht, ob euch das gerade aufgefallen ist, aber ich musste die Grafikeinstellungen leider ein bisschen verändern, weil den Shader, den ich drin habe, weil ich benutze ja G-Shade, der hat so einen, ähm, so einen Weichzeichner irgendwie so temporär so ein bisschen drüber gelegt und das war super ätzend, weil ich die Objekte einfach nicht richtig sehen und entziffern konnte. Und ich habe das irgendwie nicht weggekriegt. Ich habe da so lange dran rumprobiert. Das haben wir auch schon ähm, auf Twitch live gemacht, im Livestream. Und ich, ich kriege das nicht weg. Dabei liebe ich diesen Shader. Und das, das war nicht von Anfang an so. Das ist jetzt irgendwie erst seit dem Update so. Ich weiß nicht, ob ich den, das Preset einmal updaten muss. Auf jeden Fall super nervig. Und ich hoffe, dass die Grafik jetzt ein bisschen anders aussieht. Also die Farben jetzt ein bisschen anders aussehen. Hört euch nicht großartig. Wahrscheinlich wäre euch, wa <lacht> wär euch das einfach nicht mal aufgefallen, wenn ich nichts gesagt hätte. Oder ich hätte einfach die Klappe halten sollen. Ich bin jetzt beim Badezimmer. Wir haben zwei Badezimmer. Einmal das große Hauptbadezimmer, wo eine Duschwanne drin ist. Und dann oben nochmal ein kleineres Badezimmer, wo nur eine Dusche drin ist. Ich finde immer wichtig, dass man beides hat. Also eigentlich reicht auch eine Duschwanne. Aber dass man einfach zwei Badezimmer hat, wenn man mehr als zwei Sims spielt. Wenn man zwei Sims hat, sind zwei Badezimmer halt auch schon sehr praktisch. Gerade auch so ein Gäste-WC-mäßig. Weil man hat gefühlt immer einen Sim, der immer irgendwo irgendwann pinkeln muss. Ich glaube, am oberen Badezimmer habe ich aber ein bisschen Mist gebaut. Ich glaube, das ist ein bisschen zu eng gestellt, weil im Gameplay habe ich dann gemerkt, die, die wollen nicht so richtig die Toilette benutzen oben. Also eigentlich müsstet ihr die nur ein bisschen wegrücken und dann funktioniert das auch. Kann auch sein, dass es am Pümpel liegt, so an der Duschklobüste, <lacht> dass ich die zu eng gestellt habe und dass sie deswegen da nicht richtig drankommen. Aber der Rest funktioniert, das habe ich ausprobiert. Halte ich meine Hand für ins Feuer, dass das alles ähm, mit korrekten Dingen vor sich geht. Das klingt alles schon wieder viel dubioser als als es eigentlich gemeint ist. Es ist halt einfach immer sehr praktisch, wenn man pro Stockwerk einfach ein Badezimmer hat. Weil die Laufwege bei den Treppen, die dauern ja doch immer sehr lange, selbst wenn die Sims sich beeilen und mal schneller laufen. Dann haben die ja so ihren ganz normalen, ich sag mal, schrödeligen Gang, die Treppe rauf und runter. Die haben ja auch diese Emotionsgänge, wenn sie wütend durch die Gegend stampfen oder traurig durch die Gegend schlurfen oder so. Das haben die ja alles bei der Treppe gar nicht. Da laufen sie halt so ganz normal und das dauert halt immer ewig und deswegen äh, ein Badezimmer mindestens auf jedem Stockwerk. Das sind halt kleine Abteile, das sind halt kleine Wohnbereiche einmal oben und unten. Von daher passt das schon so. Und ich habe das einfach für die andere Seite, für die andere Doppelhaushälfte rüber kopiert, denn wie ich am Anfang des Videos bereits gesagt habe, habe ich den unmöblierten Zustand auf der anderen Seite hergestellt, dass die Toiletten überall an der gleichen Stelle sind, die Türen an der gleichen Stelle sind, die äh, Lichtschalter an der gleichen Stelle sind, generell die Sanitäranlagen, so die Küche, dass man keine Küche erst reinbauen muss, dass das halt alles symmetrisch ist, dass die eine Seite halt eher in dunkelblau eingerichtet und die andere Seite eher in hellblau. Und ich liebe die Objekte dafür, dass wir das einfach in beiden Farbvarianten haben. Sowohl bei den Tapeten als auch bei dem Küchenmobiliar. Weil die Theken habe ich aus dem Gameplay-Pack Elternfreuden. Und nach all den Jahren muss ich tatsächlich immer noch sagen, das ist meine absolute Lieblingsküche, so für Familienhäuser. Weil die ist einfach urig, die ist gemütlich, die ist nicht zu modern, die ist nicht zu rustikal. Die ist einfach so ein perfektes Mittelding. Und ich liebe die einfach so, so sehr. Ich baue die immer wieder ein, so für Familienhäuser. Ich komme nicht davon weg. Aber das Gameplay-Pack Elternfreunden ist ja sowieso ein Pack, was ich wärmsten Herzens immer wieder empfehle, weil ich liebe auch einfach Legacies, ich liebe Family Gameplay und deswegen ist es für mich auch ein absolutes Must-Have-Pack und ich denke mal, viele von euch haben das Pack auch schon, von daher solltet ihr auch die Küche dann zur Verfügung haben. Ich fand das auch ganz charmant, dass wir so eine kleine schräge Halbwand da reinsetzen dass es nicht alles so gerade ist, sondern so ein bisschen schräg, denn wir haben ja außen in der, im, im Grundriss so ein ähm, ja, ausgestanztes Fensterding. Ja, diese, diese, diese Kante, so dieses, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Daniel, wisst ihr jetzt, wie das heißt? Daniel, wo bist du, wenn ich dich brauche? Wie heißt das Ding? 
dass das vorne neben der Haustür halt das Fenster, <lacht> wo ich so zwei Diagonalwände gezogen habe. Ich finde, das greift dieses Element einfach nochmal ganz gut auf, dass wir in der Küche nochmal so eine kleine schräge Halswand platziert haben. Die Küche ist nicht groß, muss sie aber auch nicht sein, weil viele Sims wohnen da ja im Grunde sowieso nicht. Aber so der Wohnbereich war dann doch ein bisschen schwieriger zu gestalten. Es ist ja im Grunde so eine halboffene Wohnküche und Wohn- und Essbereich. Es hat sich einfach so ein bisschen platztechnisch gebissen und da musste ich anfangen, richtig kreativ zu werden. So in dieser... Ich sag jetzt einfach Halbwandfensternische dazu. In dieser Halbwandfensternische halb, packe ich eigentlich immer ganz gerne den S-Bereich, aber den wollte ich jetzt doch eher Richtung Küche haben. Und es bietet sich auch super an, diese passend dazu geformten Sofa-Ecken dafür zu benutzen, die wir ja in einigen Packs drin haben. In Jahreszeiten haben wir, glaube ich, eine Version und in Hunde und Katzen haben wir eine Version. Und ich glaube sogar noch in mehr Packs. Aber ich habe mich jetzt für das entschieden, weil da so ein bisschen das orange-helle Holzthema aufgreift, das hellblau, das dunkelblau. Und das matcht einfach sehr, sehr gut mit den restlichen Möbeln und der Farbgebung in diesem Raum. Deswegen musste das Ding einfach sein. Dann habe ich diesen Fensterrahmen, äh, Bilderrahmen-Fernseher gefunden. Und wusste nicht genau, funktioniert das jetzt wirklich als Fernseher? Und wenn da ausgeschaltet ist, sieht das einfach aus wie ein Bild. Ich wollte das ausprobieren, aber da ich dieses Grundstück nicht besitze mit dem Sim, mit dem ich da bin, ähm, hat sich natürlich der Innenraum komplett ausgeblendet und ich konnte es nicht testen. Und den großen normalen Fernseher wollte ich nicht nehmen, weil der war dann doch zu groß für das, was ich mir da vorstelle. Und den, den ich jetzt platziert habe, ist mir eigentlich wegen zu klein. Ja, ich hätte ihn ein bisschen vergrößern können, aber ich denke, das passt so ganz gut. Es sollte ja jetzt nicht auch so mega luxuriös eingerichtet sein, sondern einfach so... Ähm, mittelschichtig eingerichtet sein. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Und ich glaube, wir haben damals alle mit so einem kleinen Fernseher angefangen, oder? Ich habe mit so einem kleinen Fernseher ange angefangen. Mit einem Röhrenfernseher, by the way. Ja, ich bin so alt. Reden wir nicht weiter drüber. Jetzt habe ich Flachbild. Okay, wie, wie jeder andere normale Mensch auch mittlerweile. Hat irgendjemand von euch noch ein Röhrengerät? Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ja, der ein oder andere mag sich vielleicht fragen, so warum steht da jetzt noch so ein anderes Sofa, so dicht beim anderen Sofa? Ja, die, die Aufteilung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay? Denkt dran, da wohnt ein junger Sim, der jetzt gerade frisch ein Elternteil wird. Und da sind einfach noch so viele Möbel so aus dem Jugendzimmer, habe ich mir vorgestellt. Deswegen sieht das so ein bisschen durcheinander gewürfelt aus. Gewollt, aber nicht geplant, irgendwie so. Oder geplant, aber nicht gewollt. Irgendwie so. Oh Gott, das passt doch das Kind in der Situation. Egal, wir reden über die Möbel. Und ähm, ja, deswegen sieht das alles so ein bisschen wirsch aus, so ein bisschen unordentlich, nicht so richtig organisiert, aber dann irgendwie doch. Ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus möchte. Ich bin irgendwie gerade ganz schlecht, diese Situation zu beschreiben mit den beiden Sofas. Aber ich finde das eigentlich ganz charmant, dass es halt nicht so perfekt geordnet, perfekt angeordnet aussieht. So, wisst ihr? Bücherregale habe ich noch benutzt. Ich habe so ein bisschen das Thema Highschool-Jahre, also das Erweiterungspack Highschool-Jahre durchgezogen mit den dreifarbigen Bücherregalen. Die passen nämlich perfekt. Zum einen, weil die bei dem Sim in dem vorherigen Zuhause auch standen und ich dachte einfach, jo, hat sie halt einfach mitgenommen. Und zum anderen unterstreicht das nochmal so ähm, die Jugend ist, ähm, der da einziehen wird oder eingezogen ist, bei mir im Spielstand jedenfalls. Vielleicht habt ihr ja auch den passenden Sim, der einfach genau in diese Doppelhaushälfte reinpasst. Ich wollte es ein bisschen unordentlich haben, aber auch nicht zu vollgestellt, weil man sollte überall rankommen und alles benutzen können. Aber so eine leichte Unordnung, so ein ähm, Leben, einfach, ich, ich wollte Leben reinhaben. Nicht, dass man das denkt, okay, das ist so ein Katalog, sondern man sollte sehen, da lebt jemand. Da lebt auch jemand, der nicht sofort alles wegräumt, sondern da sammelt sich vielleicht auch mal ein bisschen was an, da liegt vielleicht noch mal ein bisschen was rum, da steht ein bisschen was rum. Sondern so einfach, einfach das Leben, was da drin passiert. Und ich denke, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, auch wenn ich bei einigen Ecken gar nicht wusste, was ich da jetzt hin platzieren sollte. Aber ich denke, ich habe das ganz gut hingekriegt. Dann ist diese Ecke so im Badezimmereingang. Da habe ich ja einmal ein Kästchen Platz und ich dachte, ja, da werde ich wohl irgendwas finden, was gut passen könnte. Aber nein. Es war irgendwie so schwierig, da irgendwie was Cooles hinzustellen, weil viele Schränke zum Beispiel sind irgendwie anderthalb Kästchen breit oder sogar noch breiter. Es ist schwierig, Schränke zu finden, die wirklich nur ein Kästchen breit sind. Und dann bin ich fast wahnsinnig geworden. Deswegen habe ich erstmal mich um die anderen Ecken so ein bisschen gekümmert, so ein paar Spielsachen verteilt. Wie gesagt, Kinder soll sich so ähm, thematisch durch das ganze Haus ziehen. Und dann dachte ich, okay, dann packe ich einfach so eine kleine Bar dahin, weil wieso nicht? Es könnte thematisch ganz gut hinhauen. Und ich liebe diesen Bonsai aus dem Basisspiel. So je nach Emotionen können die Sims da ja so verschiedene Sachen dran schnibbeln und bekommen halt auch die Gartenfähigkeit dazu. Und irgendwie fand ich das ganz cool und das hat sich in der Ecke ganz gut angeboten. Dann bin ich durch das restliche Haus gegangen, habe noch so ein paar Lichtscheider verteilt, weil ja, wir sind hier für Realismus im Spiel. Also zum, zum richtigen Maß halt. Und bin allgemein so ein bisschen durch die Dekoabteilung gestöbert, weil ich, ich, ich komme einfach nicht aus meiner Haut. 
ich springe wieder durch das ganze Grundstück und denke so, oh, das kann da hin, das kann da hin und das passt da ganz gut hin. Und irgendwie kann ich es einfach nicht sein lassen. Ich hoffe, euch wird nicht schwindelig beim Video gucken. Und ich finde, spätestens jetzt merkt man, dass ich das für einen bestimmten Sim einrichte. Also nicht, dass es nur ein allgemeines Wohngrundstück ist, was ich so für irgendeinen random Sim einrichte, sondern dass sich wirklich ein Thema durchzieht. Dass es halt wirklich eine junge Person ist, die da einzieht, die einfach so ein paar Sachen aus dem Jugendzimmer noch mitbringt, so sportbegeistert, irgendwie ein altes Trikot, was sie oder er mal gewonnen, gekauft hat oder selber getragen hat, eventuell zu Vereinszeiten als Kind oder so. So ein paar Neonlichter, einfach so ein bisschen Schnickschnack, so ein paar alte Zeitschriften, Cappies, weil der Sim trägt Cappies. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendjemand von euch den Namen von dem Sim erraten kann. Wie gesagt, er ist in der Galerie. Der Sim, der da einziehen soll. Ich bin sehr gespannt, ob irgendjemand von euch darauf kommt, aber so viele Sims habe ich in letzter Zeit noch nicht hochgeladen. Also eigentlich soll es gar nicht so schwer sein. Aber ich finde, man erkennt sie absolut in dieser Doppelhaushälfte wieder. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass ich sie jetzt schon um, ein paar Tage Spiele oder seit einiger Zeit Spiele mit Unterbrechungen und dass ich vielleicht in diesem Haus, beziehungsweise in dieser Doppelhaushälfte, einfach schon mit ihr gelebt und gespielt habe. Und ja, das habe ich tatsächlich schon getan, auch wenn das Video jetzt erst online geht. Das Haus habe ich vor einigen Tagen bereits gebaut und deswegen hat das irgendwie nochmal so einen ganz sentimentalen Touch für mich, auch dieses Speedbild jetzt nochmal mit euch zusammen zu sehen, beziehungsweise ich sehe es ja jetzt zuerst, bevor ihr das seht, wenn es veröffentlicht ist. Ach egal, ich rede schon wieder Schluss. Ähm, deswegen bedeutet es mir ganz viel, das irgendwie jetzt nochmal so zu sehen, so im Speedbild verfahren und das jetzt so für euch zu kommentieren. Weil dieses Haus für mich einfach bereits eine Geschichte hat. Mein Sim hat bereits das Kind in diesem Haus bekommen, zur Welt gebracht, hat darin schon vieles erlebt, ist da in diesem Haus selber gewachsen und älter geworden und das Kind von dem Sim ist bereits ähm, groß, also bereits Teenager, gibt es jetzt zum äh, Aufnahmezeitpunkt und das wurde da halt geboren und ich habe es in diesem Haus erzogen und habe da einfach schon eine Geschichte und Emotionen in diesem Haus erlebt und die ich jetzt mit, diesem Doppelhaus, mit dieser Doppelhaushälfte verbinde. Und das ist irgendwie schön. Ich liebe das. Ich liebe es, dass so ein Spiel einfach so Emotionen und Geschichten hervorbringen kann. Und das ist ich sage das auch immer zu meiner Frau, weil wir spielen jetzt zusammen diese Legacy, dass es einfach ist wie so eine Serie, die man selber schreibt, die man selber verfolgt. Und das Spiel schafft es einen immer wieder zu überraschen, sogar ohne Mods. Ich meine, mit Mods nochmal natürlich mehr, weil wir spielen mit Mods. Meine Frau benutzt auch Mods, die ich äh, hier auf YouTube und auf Twitch zum Beispiel gar nicht benutze. Und es ist auch immer sehr, sehr interessant. Aber das Spiel überrascht einen wirklich noch mit irgendwelchen Story-Wendungen, mit irgendwelchen Beziehungen, die sich dann doch anders entwickeln, als man denkt. Oder der Hauptsim, den man wirklich hauptsächlich spielt, so klassisch der Legacy-Erbe, dass der sich doch in eine andere Richtung entwickeln kann, als man es eigentlich wollte oder geplant hat oder vielleicht sogar gehofft hat. Und dass einem der eigene Sim tatsächlich auch schon unsympathisch werden kann. Wir hatten das ja zum Beispiel bei der Tiana Legacy, dass wir bei Tiana schon dachten, so mh, irgendwie entwickelt sie sich in eine ganz komische Richtung, in eine ganz andere Richtung, als wir das eigentlich wollten und dachten bei einer Tiana, bei einer Disney-Prinzessin. Und das liebe ich so an diesem Spiel. Es, ist, es hat einfach Geschichte. Man, man, erlebt, man erlebt quasi eine Serie. Also es, es kann auch sein, dass sie mich jetzt einfach völlig für Verrücktheit und sagt, oh Misha, du interpretierst da total viel rein und das ist total doof und das ist total lächerlich und keine Ahnung, es, es gibt Leute, die das denken. Aber für mich macht Sims einfach so doch mehr Spaß, weil es einfach so unvorhersehbar ist. Natürlich gibt das Spiel einem viel Interpretationsfreiraum. Man kann ähm, Sachen vom Spiel annehmen und umsetzen und in die Geschichte von den Sims integrieren. Man kann sie aber auch ignorieren. Je nachdem, wie man das halt auch einfach selber haben möchte, man kann sich überraschen lassen, man muss sich aber nicht überraschen lassen. Und das Spiel hat einfach so eine, so eine Vielfalt. Also nicht nur, man kann Sims erstellen, man kann Sims spielen und man kann Sachen für Sims bauen, so die drei großen Kategorien, sondern auch im, im Prozess, wenn man jetzt nur im Gameplay guckt, ist da einfach so viel Vielfalt drin und so viele Dinge, die mittlerweile auch geschehen können. Und ich liebe es einfach. Sims ist für mich einfach eine große Liebe, was... Videospiele angeht. Natürlich, ich spiele auch andere Spiele. Ich habe momentan eine ganz extreme Dead by Daylight Phase. Anime Crossing finde ich total toll. Wir spielen momentan auch Planet Zoo auf Twitch. Und ich habe auch andere Spiele, die ich sehr hart liebe. Aber Sims hat für mich immer so einen ganz ähm, 
emotionalen, nostalgischen Platz in meinem Herzen, weil ich ja angefangen habe mit Sims 1 zu spielen. Und das zieht sich jetzt durch bis Sims 5 und ich werde auch noch Sims 15 spielen irgendwann, wenn das irgendwann mal rauskommt, keine Ahnung. Aber Sims 5 auf jeden Fall noch. Sims 6 gibt es bestimmt auch irgendwann, die <lacht> rechne ich eigentlich fest mit. Und das ist das Spiel, mit dem ich groß geworden bin und mit dem ich, oh Gott, jetzt, jetzt quatsch ich so aus dem Nähkästchen. Das hat alles gar nichts mehr mit dem Gebäude zu tun, was ich baue. Es tut mir leid. Ach, Sims ist für mich einfach was... Das ist was ganz Besonderes so. Jetzt mache ich einen Knopf dran. So, das wollte ich eigentlich nur sagen, okay? Und ich weiß ja nicht, ob ihr das wusstet, aber eigentlich arbeite ich ja auch an, an einem Safe-File, den ich dann irgendwann mal hoffentlich teilen kann, möchte, werde. Aber das gestaltet sich momentan als sehr schwierig. Oh mein Gott, warum habe ich die ganze Zeit einen Frosch im Hals? Denn ich kann so schnell gar nicht die Grundstücke bauen, wie wir neue Welten dazu bekommen. Also ich habe ja den Build and Chill Mittwoch, wo wir zusammen auf Twitch immer wieder Grundstücke bauen, die ihr euch auch aussuchen könnt, die ihr mitgestalten könnt. Also wie er sagt halt im Chat, wie ich das noch weiter gestalten soll, so in welchem Stil und so. So, als das beste Beispiel, aktuell bauen wir, also, also wir wollten eigentlich ein Hallen- bzw. Freibad bauen. Und ich dachte, okay, wird bestimmt sowas Modernes, so mit Kinderbecken und bla bla bla, halt so klassisches Hallenbad mit Freibad-Außenbereich. Nein, ihr habt dann spontan gesagt, nee, das soll eine mediterrane Therme, so ein bisschen so im griechischen Stil werden. Und jetzt bauen wir einfach eine verdammte Therme im Stil von Poseidon. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Z escalated quickly. Aber ich liebe es halt auch, weil ich so natürlich auch über meinen eigenen Horizont, eigenen Tellerrand hinaus wachse, gucke, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Dass ich aus meiner Wohlfühlzone einfach auch mal rauskomme. Und nicht nur das baue, wo ich mich wohlfühle, so was ich kenne, was ich kann, sondern mich auch mal an neuen Stilen und Richtungen orientiere. Aber auf Tisch kommen wir natürlich jetzt nicht so schnell voran, gerade bei größeren Bauwerken, weil wir quatschen natürlich nebenbei und so weiter und haben auch immer Abstimmungen, so welche Tische wollt ihr, eins, zwei oder drei, <lacht> so nach dem Motto. Und irgendwie belegen wir dann auch Grundstücke doppelt und ich habe noch nicht eine Welt so komplett Fertig. Ja, aktuell machen wir das so, ihr sagt, was ihr euch wünscht an Baugrundstück und dann suchen wir uns ein passendes Grundstück da dafür aus. Aber wir bauen nicht so nach Welten, sodass wir erst Willow Creek zum Beispiel komplett fertig machen und dann Oasis Springs komplett fertig machen. So, nee, wir bauen komplett kreuz und quer im Grunde, so wie ich hier auch Grundstücke einrichte. Ich sehe da einen Teil und denke, oh, das passt in das Zimmer, oh, das passt in das Zimmer. Und so gestalten wir auch gerade irgendwie die Welten und ich komme einfach nicht hinterher. Ich habe keine Ahnung, ob wir jemals einen Safe-File hinkriegen, weil es sind so viele Welten. Oder ich baue eventuell nur mal die drei Basisspielwelten um. Wäre eventuell auch eine Idee, aber dann ist schon wieder die Frage, nehme ich dann nur Base-Game-Objekte und Base-Game-Grundstücke oder verwende ich alle Packs? Fragen über Fragen, ihr Lieben. Vielleicht gebe ich es auch einfach auf und ich baue einfach Grundstücke, ein paar Wohngrundstücke, Gemeinschaftsgrundstücke liebe ich ja sowieso. Und dann machen wir das einfach so, dass ihr euch die selber alle so zusammenstückelt, weil ich lade ja auch Sims hoch, die ihr dann platzieren könnt und so weiter und so fort. Aber der Vorteil halt von so einem Safe Game, mit der Toolbot kann ich halt auch Objekte so außerhalb der Grundstücke platzieren. Und das wäre halt extrem cool, wenn man dann immer so ein Base Game, also Base Game, so ein Safe Game, Safe File, so als Grundlage überhaupt hätten, so auch für zukünftige Let's Plays und so, dass man da nicht alles neu komplett gestalten muss und man am Anfang immer diese langweilige Welt hat, die man halt so von EA hat mit den langweiligen Grundstücken, wo immer nichts passiert, wo nichts drauf ist und die einfach nur langweilig sind. Aber irgendwie überfordert mich das auch, weil ich keine Ahnung habe, wie ich so schnell so viele Welten irgendwie bestücken möchte. Und klar, man könnte das als Community-Projekt machen, nach dem Motto, ja, wir gestalten hier Willow Creek gemeinsam um als Community. Solche Projekte hatte ich auch schon, aber ich hätte halt gerne auch einen Safe-File, wo halt so meine Grundstücke so alle vertreten sind. So, wisst ihr, was ich meine? So, da hätte ich irgendwie mega Bock drauf. Aber irgendwie sind das so viele Welten mittlerweile. So, aber kommen wir mal zurück zu dem Grundstück, was ich jetzt gerade überhaupt baue. Die eine Doppelhaushälfte, wo mein Legacy Sim, also mein privater Legacy Sim, drin wohnt, ist schon relativ weit fortgeschritten und so dieses blau-orange-holzig. Seht ihr, das zieht sich komplett durch, genauso wie das Kinderthema. Wie ich, das, wie ich mir das ja auch schon vorgestellt und gewünscht habe, dass man wirklich sieht, okay, das ist ein Familienhaus. Das Schlafzimmer vom Elternteil habe ich auf jeden Fall auch schon eingerichtet. Man sieht da auch wieder so das Sport- und Gaming-Thema und ihre Farben. Ich hatte das ja auch schon erwähnt, dass ich so Sims immer so persönliche Farben gebe. Es sind halt so blau, dunkelblau, lila gemischt. Und ich denke, das spiegelt sich in der Wohnung und besonders in ihrem Schlafzimmer auch ganz gut wieder. Im Flur habe ich versucht, so viel wie möglich irgendwie rauszuholen. Ein Puppenhaus dürfte natürlich nicht fehlen. So, es ist ein Kindergrundstück, also ein Grundstück mit und für Kinder. Natürlich muss da ein Puppenhaus hin und ich liebe das, weil das einfach so selbst gebastelt aussieht. Dann natürlich ein paar Regale, Vorhänge, ein Bücherregal, das schadet auch nie. Pflanzen natürlich, immer Pflanzen. 
ein schöner Teppich. Und ich fand diese Spiegelnische ganz cool. Deswegen habe ich das so mit den Theken gebaut, weil das ist immer so eine schöne Ablagefläche. Egal, ob man dann später so im Storyverlauf da fertige Schulprojekte draufstellt oder zum Stellen da irgendwie zwischendurch mal was hinlegen, da ein Buch ab oder so. So jedes Haus braucht einfach so eine, so eine Ablagefläche. Das ist so wie in jedem Haus gibt es diese eine Krimskrams-Schublade, wo alles Mögliche drin ist, wo alles landet, wo man nicht weiß genau, wo es hingehört oder vielleicht gehört es auch ausgerechnet in diese Krimskrams-Schublade. Aber jeder hat sowas oder bitte sagt mir, dass ihr auch sowas habt. Und dann hätte ich fast einen Kaktus in die Ecke gestellt. Und ihr erinnert euch daran, das Kind ist noch unterwegs, ist noch nicht geboren. Das heißt, es wird da drin aufwachsen, es wird da krabbeln, es wird da laufen lernen und dann wahrscheinlich auch in diesen Kaktus reinfallen. Also bei Sims geht das zum Glück nicht, aber hier ja, Stichwort Realismus und so. Und deswegen habe ich mich dann gegen den Kaktus entschieden. Zum Glück, weil äh, irgendwie kam mir das dann doch ein bisschen unangebracht vor. Dann habe ich diese leeren Bilderrahmen noch so ein bisschen platziert, dass man auch eigene Fotos aufhängen kann. Natürlich nicht zu viel, weil sonst sieht das schon wieder so leer aus, wenn man die zu viel platziert. Aber so hier und da so ein bisschen. Und ich liebe ja diese, diese Dreier-Verlaufs-Bilderrahmen, ähm, die ich jetzt ans Elternschlafzimmertür so daneben gehangen habe. Man kann da drei kleine Bilder reinhängen. Und ich habe das in meinem äh, Storyverlauf so gemacht, dass das unterste Bild, da habe ich ein Foto vom Säugling reingepackt. Im mittleren ein Bild vom Kleinkind und im obersten ein Bild vom, äh, vom, vom Grundschulalter von meinem Zimtkind. Und dass man so die ganze Kindheit so auf einen Blick so ein bisschen sieht und das fand ich irgendwie ganz schön. Das Kinderzimmer, so die Nursery, wo ich jetzt dabei bin, die fand ich wieder ein bisschen schwieriger zu gestalten. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war das Kind noch nicht geboren. Es hatte dementsprechend natürlich auch noch keinen Charakter und auch noch keine zugewiesene Farbe. Hobbys, wie auch immer, und da das Zimmer zu gestalten, war ein bisschen schwierig. Ich habe es versucht halt so, ich sag mal, basic wie möglich zu machen. Auch so ein bisschen die Farben des Hauses so mit aufzugreifen, mit diesen warmen Orange-Holztönen. So der Boden, der ist überall in dem Haus, der ist überall gleich. Und halt so eine Wölkchen-Tapete, auch in diesem hell-dunkelblau. Das fand ich irgendwie ganz süß und dann wollte ich halt noch so ein paar andere Elemente mit einbringen, dass ich vielleicht auch so ein bisschen rosa mit kombiniere. Und später hat das Kind tatsächlich einfach eine andere Farbe bekommen. Wobei rosa lila ist so ein bisschen geblieben, aber das blau ist fast gänzlich verschwunden im Kleidungsstil des Sim, der da geboren und aufgewachsen ist. Wie gesagt, die ist mittlerweile Teenager. Und das Polizeiauto fand ich toll, weil ich wusste, dieses Kind äh, soll irgendwann den Traum ihrer, ihres Elternteils fortsetzen und Polizistin werden, weil ähm, sie selber nicht Polizistin werden konnte, weil sie ja so früh schwanger geworden ist. Ich meine, kann sie jetzt natürlich immer noch, aber ähm, sie hat den Traum so ein bisschen an ihr Kind weitergegeben und irgendwie finde ich das so ganz cool, dass so vom Storyverlauf, ich bin noch nicht sicher, ob vielleicht einfach beide zur Polizei gehen, weil ich habe auch Bock, die Polizeikarriere mal wieder zu spielen und im Stream dauert das leider noch sehr lange, bis wir einen äh, Sim haben, der die Polizeikarriere bestreiten kann und deswegen dachte ich, ich mache das vielleicht einfach mal privat, dass ich die Polizeikarriere nochmal spiele und äh, ja, da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Noch ist es nicht so weit, aber Bestimmt bald. Ich muss noch überlegen, ähm, was der Sim dann studieren muss. Ich glaube Biologie, weil Fitness und so, ich glaube Biologie müssen die studieren, damit sie ähm, in der Karriere gut vorankommen bei der, bei der Polizeikarriere. Das kommt ja mit dem Erweiterungspack an die Arbeit rein, dass man diese, aktiv, äh, dass man diese äh, Polizeikarriere aktiv begleiten kann. Und ich liebe es. Ich finde es so cool und ich will das unbedingt mal wieder spielen. Und das wird einfach nur großartig werden. Ich meine, wir haben ja auch eine Polizeistation gebaut und die habe ich bisher kaum benutzt. Und es wird jetzt langsamer Zeit, dass ich die benutze. Meine Doppelhaushälfte neigt sich so allmählich dem Ende. Ich habe natürlich noch ein bisschen mehr dekoriert. Ich habe noch ein bisschen durch den Debug gestöbert und habe noch ein paar Windeln platziert oder mit einem Babyfläschchen. Oder auch so diese klassischen Objekte, ein Kochlöffel, so ein Olivenölchen unten für die Küche und so weiter. Also ich habe da noch ein paar mehr Details reingesteckt. Die habe ich dann aber nicht mehr aufgenommen, weil sich das Video sonst einfach unnormal lange in die Länge gezogen hätte. Und ähm, ich denke, ich habe euch das hier eigentlich ganz gut kompakt so gezeigt. Und ich habe natürlich auch die Außengestaltung noch mal ein bisschen verfeinert. Ich habe noch ein paar grünen Sachen platziert, so ein paar Büsche und natürlich die angesprochenen Gänseblümchen habe ich über das ganze Grundstück so ein bisschen verteilt. Wie gesagt, das sind ja die Namensgeber unseres Grundstücks heute. Und ich habe die Tool-Dings, die, die Tool, die Bodensprühfunktion benutzt. Oh Gott, wie hieß das nochmal? Damit das alles natürlich ein bisschen realistischer aussieht, so ein bisschen schmutziger, so ein bisschen erdiger und nicht alles so draufgeklebt, draufgestempelt. Und da habe ich mir natürlich auch nochmal ein bisschen die Zeit genommen, um das alles schick so zurechtzumachen. Und ich weiß, ihr liebt lange Videos. Und es würde euch nicht stören, wenn meine Bauvideos ein bisschen länger wären, wenn ich euch wirklich alles zeile mit Debug und so. Aber ich weiß nicht, was ich die ganze Zeit labern soll, ganz ehrlich, bei, beim Speedbild. Klar, ich kommentiere so ein bisschen, was ich 
ich sehe und halt so einen kleinen Schnack mit euch und so. Kommentiere halt so ein bisschen das, was ich baue und erzähle euch meine Gedanken dazu, wie ich was, also warum ich wie was baue. So was die Geschichte vom Grundstück und sowas ist. Aber wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt eine Stunde lang ein Speedbild, dann ist die Geschichte des Grundstücks so 15 Minuten ähm, erzählt. Und was laber ich so den Rest? Ich will nämlich nicht irgendeinen Schluss labern. Also ich kann natürlich längere Videos machen, wenn ihr wollt, aber dann würde ich das halt nicht komplett durchkommentieren, weil ich habe auch keine Lust, mir da irgendwie was an den Fingern vorbei zu hä, so hervorzusaugen. Erzählt man das? Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ähm, und dann irgendwas zu erzählen, was euch überhaupt nicht interessiert oder was überhaupt nichts mit dem Thema und dem Grundstück so an sich zu tun hat. So wisst ihr, das soll halt so trotzdem so ein bisschen im Thema bleiben. Im Hintergrund seht ihr jetzt übrigens noch ein bisschen die Doppelhaushälfte, die Habi eingerichtet hat. Habi ist ja meine Frau für die Leute, die das eventuell nicht wissen. Und sie hat, wie sie das einrichtet, nicht aufgenommen. Aber ich zeige euch hier so ein bisschen so das Endergebnis, wie sie das so alles so dekoriert und eingerichtet hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen großartigen Tag. Denkt an die Kommentare und bis bald. Bye, bye.